আজকের বিতর্কের বিষয় ফলের রাজ্যে কে সেরা আমরা ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছি সম্মানিত কাঠাল মহোদয় সম্মানিত বাঙ্গি মহোদয় বিশিষ্ট কলা সুখ্যাত আম বিখ্যাত গাব এবং রসালো তরমুজ মহোদয়রা বসে আছেন আমরা আজকে জানতে চাই এই ফলের রাজ্যে কোন মহোদয় সেরা আমরা শুরুতেই কাঠালের গল্প শুনে আসি আমি পোকা কলা সস্তা বাঙির তো খালি দুর্নাম আরে প্রধানমন্ত্রীর মুখে দেখেন আমার কত সুনাম আজকে কাঁচা পাকা দুয়ে সেরা জাতীয় ফল আমি হেতের মুখে লাগতে আসছি এরা সবচেয়ে কম দামি দেখেন মা স্পিকার আজকে কাঁঠালের ইংরেজি হচ্ছে জ্যাক ফ্রুট মানে মুখে নিলেই কত আভিজাত্য বোঝা যায় সেইখানে দাঁড়িয়ে আজকে আমি কাদের সাথে বিতর্ক করতে আসছি আমার আসলে বোধকম্য হচ্ছে না আজকে যদি আপনি বিশ্বের বিখ্যাত কোনো ফলের সাথে আমার তুলনা করতে বলতেন বা বিখ্যাত বলতে আসলে পৃথিবীর কোনো ফল নাই কারণ কাঁঠালের উপরে আসলে কিছুই হইতে পারে না প্রথমে দেখেন কাঁঠালের কিন্তু সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক এবং প্রেমের বিষয়ে কিন্তু অনেক গুণ আছে সেইগুলো কি আমি আজকে ব্যাখ্যা করে যাব আপনি দেখেন কাঁঠাল দিয়ে কী করতে পারবেন ভ্রাতৃত্ব বোধ সৃষ্টি করতে পারবেন কারণ কাঁঠাল খেতে হলে আপনার কি করতে হবে সবাইকে একসাথে বসতে হবে কারণ একা একা কাঁঠাল খাওয়া এটা আসলে মানায় না যেহেতু একটা রাজকীয় ফল আপনি যদি ওতো দেখেন আজকে গাছে যখন কাঁঠাল ধরে তখন কি হয় গোফে তেল দিয়ে সবাই বসে থাকে মানে একটা ফল কবে হবে আমি সেই ফলটা খাওয়ার জন্য গোফে তেল দিয়ে বসে থাকবো এরকম ফল কিন্তু আর বিশ্বে একটাও নেই আপনি দেখেন আজকে বালুদের বারুদের গোলার মধ্যে আজকে কাঁঠালের বীজকে ব্যবহার করা যায় আজকে আপনি দেখেন আজকে মানুষের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া যায় আজকে আপনি যদি বাঙ্গি খেয়ে মুখে দুর্গন্ধ করে ফেলেন আপনি কাঁঠাল খেয়ে আপনার মুখের সুঘ্রাণ ফিরে আনতে পারবেন আজকে দেখুন কাঁঠালের কষ দিয়ে কি করা যায় এই যে খামের যে আঠা আছে সেই আঠা ব্যবহার করা যায় আপনি দেখুন আজকে কাঁঠালের কীভাবে অর্থনৈতিক ভূমিকা আছে আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কাঁঠালের গুণগান গিয়ে যাচ্ছেন মানে একটা দেশের প্রাইম মিনিস্টার একটি ফল নিয়ে বারবার বলে যাচ্ছে আজকে কাঁঠালের মধ্যে আমিষ আছে প্রোটিন আছে আপনি এমন ফল আসলে কোথায় পাবেন এই যে তরমুজ বাটার কথা আপনি দেখেন তরমুজের মধ্যে কত বৈষম্য আজকে মিলিটারি তরমুজ আছে আজকে সাদা তরমুজ ধলা তরমুজ এই তরমুজ ওই তরমুজ আচ্ছা এ তো ইউএসএর থেকেও বেশি বৈষম্য হয়ে গেল তাই না মানে স্পিকার আজকে কাঁঠালের মধ্যে দেখেন কাঁঠাল দেখতেই কত সুন্দর আজকে যদি আপনি কাঁঠালের রঙের কথা রূপের কথা যে সুবিন্যস্ত যে চেহারাটা এটা যদি আপনি দেখেন আপনার তো মন জুড়াই যাবে আর কাঁঠালটা যদি আপনি মুখে দেন যে রস ওই রস তো আপনি কোথাও তুলনা করতে পারবেন না কাঁঠালের মধ্যে মাত্র একটা বেঁচে থাকে একটা কর্ম আর আপনি তোর মধ্যে কথা চিন্তা করেন আপনি মুখের মধ্যে দেবেন আপনার যে কি পেরেছানি মানে আপনি গিলবেন না ফেলবেন মানে কি বলবো এই বাটার সাথে কি আমার কখনো কখনো কি এই বাটার সাথে আমার যায় আপনি দেখেন গাপ আপনি শেষ কবে গাপ খাইছেন আপনি আমাকে বলেন আপনি মনে করতে পারবেন না কিন্তু কাঁঠালের গন্ধে আপনি টিকতে পারবেন না গরম কাঠ আসলে আপনি দেখেন আজকে আম আমের মধ্যে কত তুলনায় কাঁঠালের যারা নিন্দা করে তারা হচ্ছে গিয়ে নুন খেয়ে গুণ না গাওয়া আজকে আপনি কাঁঠালের প্রেমের গুণ কিভাবে দেখবেন ধরেন দুটি যুগল যদি কাঁঠাল প্রেমিক হয় তাহলে কি হবে গোলাপের বদলে একজন আরেকজনকে কাঁঠাল দিয়ে বলবে ওগো আমি তোমাকে কাঁঠালের মতো ভালোবাসি আজকে কাঁঠাল যেমন কাঁচা অবস্থায় আমার প্রিয় পাকা অবস্থায় তুমি আমার প্রিয় থাকবা কিন্তু একটা আমিরও কি এই প্রেম বিষয়ে গুণ আছে নাই আজকে আপনি দেখেন রাজনীতিতে যখন কাঁঠাল মার্কায় মানুষ দাঁড়ায় ভোট দেখবেন ভোটের উপর ভোট পড়তেই থাকে এখন কেউ যদি গাব মার্কার তারাই গাব মার্কায় ভোট দিন তাহলে কি হবে সেই যে একটা ভাবমূর্তি সেটি নষ্ট হয়ে যাবে আজকে গাবের কথা ছোটোবেলায় আমরা ক্রিকেট খেলতাম গাব দিয়ে এরকম লাথি দিয়ে দিয়ে খেলতাম এই ফলের সাথে কখনো কি কাঁঠালের তুলনা যায় অতএব আমি এখানে যাদের যাদের সাথে বিতর্ক করতে আসছি এদের সাথে আসলে আমার বিতর্ক করা মানায় না কারণ আমি এমনি অনেক বিখ্যাত হয়ে আসি এবং আমি আজকে এখানে স্পিকার এখানে আমি আসন হয়েছি এই জন্য যে কাঁঠালকে যাতে আন্তর্জাতিকভাবে একটি সেরা ফলের মর্যাদা দেওয়া হয় এদের সাথে আমার কখনোই যাবে না তাই আমি আজকে এই সংসদে বলে যাচ্ছি কাঁঠাল কাঁঠাল এবং কাঁঠালিসা তরমুজের গুণগান গাইবে আজকে এই ফলের রাজ্যে 
আয়ু বালি আকাশ মাননীয় সভাপতি প্রশ্ন যেখানে ফলের রাজাকে সেখানে তরমুজ ছাড়া আপনি কাকে কল্পনা করতে পারেন আজকে এই যে বাংলাদেশ বিশ্বের এই বৈশ্বিক তাপমাত্রা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে আজকেও রাজশাহীতে 41 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ছিল এই সময় আপনি এখানে বসে সভাপতিত্ব করছেন মাননীয় সভাপতি আপনার মনে এখন অজান্তে মনের অজান্তে চাচ্ছে যে এখানে যদি এক এক গ্লাস তরমুজের জুস হতো তাহলে আমার প্রাণটা শান্তি পেয়ে যেত মাননীয় সভাপতি এক টুকরো লাল লাল টুকটুকে তরমুজের জন্য আপনি নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছেন এমন পরিস্থিতিতে যদি আজকে জীবন আনন্দ দাস থাকতেন তখন হয়তো তিনি বলতেন আমাকে দুই দণ্ড শান্তি দিয়েছিল বরিশালের তরমুজ মাননীয় সভাপতি মাননীয় সভাপতি আজকে আমাদের যে কাঠালা পাই একটু আগে বলে গেলেন আসেন আগে তার বিষয়টাই দেখেন কথাই আছে পিরিতি কাঁঠালের আটা লাগলে ছোটে নাম এই কাঁঠালের আটা যদি আপনার শরীরে বা কোথাও লাগে সরিষার তেল দিয়ে ঘষাঘষি ছাড়া জীবনে ওই কাঁঠালের আটা ছাড়বে না মাননীয় সভাপতি মাননীয় সভাপতি আপনি যদি এই গরমের মধ্যে কাঁঠাল খান আপনার শরীরের তাপমাত্রা দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে পারে এই ক্ষেত্রে যদি আপনি তরমুজ খান আপনার শরীরের তাপমাত্রা বাড়বে না আপনার মস্তিষ্ক থেকে পুরো দেহ একেবারে ঠান্ডা হয়ে যাবে সুতরাং আমার তরমুজি সেরা গবেষণায় দেখা গেছে কাঁঠাল খেলে মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ে আপনি যে কোনো সময় ঠাস হয়ে পড়ে যে মারা যেতে পারেন মাননীয় সভাপতি আরেকটা বিষয় কাঁঠালকে বাগান দিয়ে গেলে আপনার কিন্তু লাইফ রিক্স আছে যে কোনো সময় পাকা কাঁঠাল আপনার মাথার উপর পড়ে জায়গায় মারা যেতে পারেন তরমুজের ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম কোনো ঝুঁকি নাই তরমুজ মাটিতে ধরে এই যে আমের যে আঠা আম খাইতে যায় একবার যদি এই আঠা আপনার চোখে লাগে জীবনের মতো আম খাওয়ার হাউস আপনার মিটে যাবে আমের পোকার কথা কি বলবো উপরে ফিটফাট ভিতরে সদর ঘাট আমের এক প্রকার প্রজাতি আছে নাম হচ্ছে ল্যাংরা এই ল্যাংরা খোরাকে আজকে আমার মতো তরমুজের বিপক্ষে দাঁড় করায় দিছেন এটা কোনো ভাবেই শোভনীয় নয় কিছু আম আছে যে আমের যদি আপনি গ্রান নিতে জানে গেলে এমন টক আপনার নারী ভুরি সহ টক হয়ে যাবে মাননীয় সভাপতি এই রকম একটা টক এর বিপরীতে আমার মতো সুমিষ্ট তরমুজকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যুক্তি সঙ্গত নয় বলেই আমি মনে করি মাননীয় সভাপতি মাননীয় সভাপতি আম যদি একটু বেশি খান তাইলে আমার সহ হবে বদনা প্যারেড করতে করতে আপনার আমার অবস্থা কিন্তু শেষ হয়ে যাবে মাননীয় সভাপতি এরপরে আসি যে আমাদের কলা ভাইয়ের দিকে কলা এটা একটা মানে হচ্ছে কলাকেই মানুষ খাই উলঙ্গ করে মাননীয় সভাপতি এই বিষয়টাই দৃষ্টি কটু এটা একটা অশ্লীল বিষয় মাননীয় সভাপতি এই কলা কি করে আমার বিপক্ষে যায় মাননীয় সভাপতি এটা আমি কোনোভাবেই মেনে নিতে পারি না এই কলা তো নিজে পাকে না এটা লাথি চদি দিয়া ওষুধ টষুধ দিয়া মানুষ পাকায় এই কলার খোসা কলার খোসার উপরে যদি আপনার পা একবার পড়ছে মাননীয় সভাপতি আপনার ঢাকা মেডিকেলের বেটে যাওয়া ছাড়া কোনো বুদ্ধি নাই মাননীয় সভাপতি আর আপনি কিন্তু তরমুজের খোসাটাও ফেলতে হয় না বর্তমানে তরমুজের খোসা দিয়েও তরকারি রান্না করে খাওয়া যায় এই যে কলার গাছ কলার গাছ একবার মাত্র কলা দেয় বাকি সময় এটা জন জাল এটা আবর্জনা হিসাবেই থাকে কলা যে জমিতে চাষ হয় সে জমির উর্বরতা নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু আমার তরমুজের ক্ষেত্রে এরকম কোনো ঝুঁকিই নাই আর কলার বিচিতে এই যে বিচিওয়ালা কলা এই বিচিওয়ালা কলা খাইলে আপনার কষ্ট কাঠিন্য হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই মাননীয় সভাপতি আর আজকে তরমুজের বিচির কথা বলে গেছেন আমাদের আপু তরমুজের বিচিতে থাকে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যেটা খাইলে আপনার হৃদরোগের ঝুঁকি থেকে উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি ঝুঁকি সবই কমে যাবে মাননীয় সভাপতি তরমুজের বিচির সমালোচনা করে লাভ নাই এরপরে আসি হচ্ছে আমাদের এই যে বাঙ্গি আপার কাছে কথাই আছে বাঙ্গি খেতে বালুর মতো আপনাকে যদি এক গ্লাসে সাদা পানি আর এক গ্লাসে যদি বার বালুর শরবত দেওয়া হয় আপনি কোনটা যে বাঙ্গির শরবত আর কোনটা সাদা পানি আপনি কিছুই বুঝতে পারবেন না কারণ স্বাদই নাই মাননীয় সভাপতি একটা পোস্টমর্টাম ময়না তদন্ত করা একটা লাশের যা অবস্থা রাস্তাঘাটে একটা বাঙ্গির দেখবেন তার থেকে অবস্থা খারাপ মাননীয় সভাপতি মাননীয় সভাপতি এই বাঙ্গি হচ্ছে মিষ্টি কুমড়ার চাচা তো ভাই এই মিষ্টি কুমড়ার চাচা তো ভাই হয় একই প্রজাতির অর্থাৎ এরা একই প্রজাতির এই মিষ্টি কুমড়ার চাচা তো ভাই হয় আমার মতো সুমিষ্ট তরমুজের সাথে এনারা কি করে আসে আর মাননীয় সভাপতি গাবের কথা কি বলবো এই যে গাব কলা বাঙ্গি এরা কি ফলের মধ্যে আসলেও পরে মাননীয় সভাপতি এগুলো কিন্তু আমি গাবের নামই কোনোদিন শোনেন নাই এই যে যে ভাই আমাদের গাবের পক্ষ হয়ে আসছে তিনি জীবনে কোনোদিন গাব খাইছে কিনা আমার সন্দেহ ছোটোবেলায় দেখছি ছাগলের যদি হচ্ছে ডায়রিয়া হয় তাহলে গাব খাওয়ানো হয় মাননীয় সভাপতি আমার সাথে বিতর্ক করতে মাননীয় সভাপতি বিষয়টা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু এই যে বাঙ্গি গাব কলা এরা তো কোনো ফলের মধ্যেই পড়ে না আর এই যে আমাদের আম আর কাঁঠালকে যদিও ফলের শ্রেণীতে একটু অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন কিন্তু আমার সাথে এরা কোনোভাবেই যায় না এই যে দেখেন আজকে তরমুজ জাপানের হোক্কাইদ শহরতে এক প্রকার তরমুজ হয় যার নাম হচ্ছে ডেনসুকি তরমুজ এই তরমুজ এক কেজি বিক্রি হয় ছয়শো ডলার এক কেজির দাম ছয়শো ডলার সারা পৃথিবী জুড়েই আমার খেতে আমি শুধু বাংলাদেশে না বহির্বিশ্ব আমার একটা ভাবমূর্তি আছে মধ্যপ্রাচ্যের শেখদের যদি আপনি তরমুজ উপহার দেন তারা যে কি খুশি হবে মাননীয় সভাপতি যে আমার সারা
দিব পাব তরমুজকে ফলের রাজা হিসাবে স্বীকৃতি দেন সেই দাবি জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি তরমুজ মহোদয় কিন্তু বারবারই দেখেছি ভুলবশত হোক অসচেতন ভাবে হোক বা অবচেতন ভাবে হোক বারবারই বাঙ্গির দিকে চলে যাচ্ছিলেন তো সেই কারণে আসলে এই হাউস থেকে জাতি একটি দাবি তুলেছে এখন তারা বাঙ্গির গুণগান শুনতে চায় আমরা একটু বাঙ্গি মহোদয়ের কাছে যেতে চাই বাঙ্গি নিয়ে বলবেন ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি মাননীয় সভাপতি আমি আজকে আমার নিজের কথা না আপনাদের কথা বলতে এসেছি মাননীয় সভাপতি আমাদের জীবনে অনেক মিষ্টির অভাব যেমন আমার মিষ্টির অভাব মনে করেন যে আপনি অনেক ভালো মনের দিক থেকে আপনার কোনো ভেজাল নাই আপনি সবার ভালো চান এই ভালো চান কিন্তু একটু মিষ্টির অভাব বলে কেউ আপনাকে পাত্তাও দিচ্ছেন এই যে আমাদের তরমুজ এ কেন ভালো বলতেছে এর কিন্তু আহমরি আমার চেয়ে খুব ভালো গুণ আছে বলে এটা আমি মনে করি না আমার চেয়ে কমই গুণ আছে কিন্তু সে একটু মিষ্টি মিষ্টি কথা করে কথা বলতে পারে মিষ্টি शरीर सूगार कम बर्तमान डायबिटिस हार कम अवस्था मिस्टी तरमुज खाम खाबी खाने जी खबरें ग्लुकोज तो बेड़े शेष गरम लेगे अस्थिर हो जाए मिस्टिरोधारे सुदर्शन होते चाहान रोज बांगी जूस खान बांगी खान शुद्म मिस्टर कथा भूलें ना बर्तमान दुनिया भेजाले भरा एस फर्माल कथा कि बोलो आम खा खे अपना आम जो गरम वो तो बद दें अपनी फर्माल विषक्रिया मरे जापर काठाल काठाल खाइले काठाल खेले तो अवस्था नहीं बल उन्नी ना कि सुगन्ध एम दुर्गन्ध ये तो मैं घरे टिकते अपना कमन भाव कि आगे फेलि आसे बांगी दुर्गन्ध तो कथा तो यहीं खुजे पाइलम ना बांगी तो दुर्गन्ध नहीं सुमिष्ट घ्राण जो आपके आो बस आकृष्ट कर रक्तचाप बेड़े जा गरम कला मन कला खा मत एक जिन खावा खाते मिस्टी भाषा दिए मिस्टी खेते हम भलो हो जाए ना मन भलो थे 
আপনি সুন্দর থাকবেন যাদের যাদের আমাদের মেয়েদের অনেক ব্রণের সমস্যা হয় দেখবেন যে আমার মুখে কোনো ব্রণ টোন নাই কেন কারণ আমি সকালে এক গ্লাস বাঙ্গির জুস খাই বিকালে এক গ্লাস বাঙ্গির জুস খাই তো আপনারা যারা সুস্থ থাকতে চান সুন্দর থাকতে চান দীর্ঘদিন বাঁচতে চান তাদের অবশ্যই উচিত আজকের পরে বাঙ্গিতে যেন আপনাদের ঘর ঘুরে থাকে ফ্রিজ খুলে যেন আপনারা বাঙ্গি দেখতে পান এতে আশা করি আপনি যদি আরও দশ বছর এক্সট্রা বাঁচবেন ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ সবাই আমরা বাঙ্গির নানা পুষ্টি গুণ জেনেছি এবার আমরা দেশি ফলের গুণ শুনে আসতে চাই আমাদের ঐতিহ্যের যেই গাব ফল সেই গাব ফলের গুণগান গাথা গাইবেন মুবিন মজুম মাননীয় সভাপতি আজ বড় দুঃখ নিয়ে এই মঞ্চে হাজির হয়েছি আমার সহযোদ্ধারা ভুলেই গেছেন গাবের কথা তাই আজকের এই মঞ্চে আমাকে প্রথমেই প্রমাণ করে যেতে হবে গাব জিনিসটা আসলে কি রাজা চলে গেছে রাজ্য পাঠ হারিয়ে গেছে আর বাংলায় আজ একের পর এক হাইব্রিড ফসলের হাইব্রিড ফলের উত্থান হয়েছে যার কারণে আমরা দেখতে পাই আজকের এই মঞ্চে সবজি বাঙ্গির মতো সবজিরা এসে এঁচুরের মতো কাঁঠালরা এসে আজকে তারা বার্গারে রূপ নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে লড়তে এসেছে বাংলার জায়গায় জায়গায় বাংলার প্রতিটি বাড়ির পাশে আপনি দেখতে পাবেন একটি করে গাব গাছ তারা আজ গাব না খেতে খেতে হাইব্রিড ফসলের মতো এই সব এঁচোর আর বাঙ্গি খেতে খেতে চায় ডুবিয়ে তারা কলা খেতে খেতে আজ তারা বাঙ্গিকে ভুলে গেছে আজ তারা আমাদেরকে অর্থাৎ এই বাঙ্গি খেতের পারে যে জাস্টি সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে গাব গাছকে তারা ভুলে গেছে তাদেরকে আমরা মনে করিয়ে দিতে চাই আমাদের বাংলার সাহিত্যে আজ পর্যন্ত এই বাঙ্গিকে নিয়ে কোনো প্রেমের উপন্যাস লেখা হয়নি কোনো কবি সাহিত্যিক আজ পর্যন্ত লেখেননি দেখা করতে এসো তুমি বাঙ্গি ক্ষেত্রের ধারে এটা আজ পর্যন্ত কেউ লেখেননি কিন্তু আপনি পড়ে দেখুন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তারা শঙ্কর কিংবা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস লেখা আছে সন্ধ্যাবেলায় হন হন করে হেঁটে আসছিলাম অঝর ধারায় বৃষ্টি নামলো বৃষ্টি থেকে বাঁচতে দাঁড়িয়ে গেলাম সেই পুরাতন গাব গাছের ধারে আর সেই গাব গাছের ধারে গাব গাছে আগে শুনতাম থাকে নাকি মান্দ ভূত কিন্তু বলছি ভাই আমি মান্দ ভূতের দেখা পাইনি পেয়েছি এক রূপসী নারীর দেখা আর এইখান থেকে উপন্যাসের যাত্রা হয়েছে শুরু আর তাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সবাই বলে গেছেন গাব এখন হচ্ছে লাভ গাবের প্রতি আমাদের সকল লাভ বা ভালোবাসা প্রশ্ন হচ্ছে কেন এই ভালোবাসা যদি একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখেন আপনাদের সবার কাছে এখন মুঠো ফোন আছে মাথা ভর্তি অনেক তথ্য আছে ফল নিয়ে কিন্তু কেউ কি বলতে পারবেন গাবের ইংরেজি নামটা কি খেয়াল করে দেখুন কারো মাথায় আজ গাবের ইংরেজিটা নেই কারণ সিরাজুদ দৌলা যেমন হারিয়ে গেছে হারিয়ে গেছে যেমন মীর কাশিম তেমনি তারা কিন্তু রাজা ছিল হারিয়ে গেলেও তারা রাজা ঠিক তেমনিভাবে আমার গাব গাছ আজ যতই পরুক কাটা তারা এখনও ফলের রাজ্যে সিরাজুদ দৌলা তাই ফলের রাজ্যে তার নামটি ভুলে গেলেও আমি মনে করিয়ে দিতে চাই তার নাম হচ্ছে ভেলভেট আপেল অর্থাৎ আমার এই বাংলার জন্য এটি আপেলের মতোই সুস্বাদু আপনি যখন দেখবেন তার বাহিরের জায়গাটুকু পড়েছে নিব আমরা এইসব প্রশ্নের তো একটা করি পরবর্তীতে পরে চেয়ে নিব দেখছেন আমাদের এই বাংলায় আমাদের বাংলা ছিল দারিদ্র কিন্তু সেই বাংলায় মানুষ আপেল কিনতে পারত না তাদের সে আপেলের অভাব পূরণ করে দিয়েছে আমাদের গাব এছাড়া আপনি যদি গাবের বাহিরেরটা দেখেন এটা ভেলভেটের মতো সুন্দর কাপড়ের দুনিয়ায় আপনারা নিশ্চয়ই জানেন ভেলভেট কাপড়ের কত নাম ভেলভেট কাপড়ের কত দাম আমার সেই গাব দেখতে সম্পূর্ণ ভেলভেটের মতো বাহিরেরটা আর ভিতরেরটা যখন ভাঙি দুধ সাদা রঙের মাখনের মতো কোয়াগুলো মুখে দিতেই একেবারে গলে যায় অর্থাৎ সাদে এই গাব একেবারে অতুলনীয় আর গাব কখন পাকে গাব তখনই পাকে যখন এই সব তরমুজ আম কলা সব মাঠ থেকে ফাঁকা হয়ে যায় বর্ষার শেষে পরে চেয়ে নিব বর্ষার শেষে যখন অনেক ধারায় অঝর ধারায় বৃষ্টি পড়ে তখন আমার টিনের চালে টিনের চালে এক একটি করে গাব পড়ে যেন গাব পড়ছে না পড়ছে স্বর্ণ পড়ছে আমার আশা ভালোবাসা অর্থাৎ গাবের প্রতি আমাদের একটা ভালোবাসা আছে টিনের চালে রাতের বেলা গাব পড়বে সে গাব কুড়াতে সকালবেলা সবাই মিলে ছুটব এই হচ্ছে আমাদের স্মৃতি আমাদের এই সবে ঘুম দৃষ্টাও হয় না বরং ঘুম আরও জেগে উঠি গাব খাবো বলে সকালবেলাতে পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাই আমাদের যে বাদুর রয়েছে সে বাদুররা গাব খেয়ে বেঁচে থাকে তারা গাব খেতে চেষ্টা করে অর্থাৎ এটি শুধু আমাদেরকে বাঁচাচ্ছে না এটি বাদুরদের অর্থাৎ পশু পাখির জগতেও রাজা যে ফলটি তার নাম হচ্ছে গাব পরবর্তীতে আপনারা খেয়াল করে দেখুন আজ এই কলার দুনিয়াতে তারা কথা বলছেন কলা হচ্ছে এমন একটি ফল এটি বিস্কুটের সাথে খাচ্ছে চায়ের সাথে খাচ্ছে আবার এটি এমন জিনিস নেই যার সাথে কলা খায় না অর্থাৎ এর জন্য কোনো আয়োজন দরকার হয় না কিন্তু 
আমাদের গা হচ্ছে এমন একটি ফল তা ক্ষেত্রে আপনাকে আয়োজন করে বসতে হবে আবার ভাববেন না সেই আয়োজন আবার কাঁঠালের মতো কাঁঠাল যদি খেতে বসেন মনের পর মন আপনি শুধু তেলি ঘষে যাবেন কাঁঠাল আর খাওয়া হয় না কিন্তু আমার গাব সেখানে কষ আছে সত্য কিন্তু গাব খাওয়া হবে নিশ্চিন্তে আবার গাবের সে কষ থেকে আমার যে ধান এবং অন্যান্য জিনিসপত্র নেওয়ার যে কুলা আমার যে বেতের জিনিসপত্র সেগুলো কিংবা আমার যে মাছ মারার যে জালটা সে জালটাতে খুব সুন্দর করে গাবের কষ ব্যবহার করা যায় অর্থাৎ আমার এই গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য গাব থেকে আমি কুলা ডালা এগুলো রক্ষা করতে পারছি এবং আমার জালও রক্ষা করতে পারছি আমার পশু পাখি রক্ষা হচ্ছে আমি রক্ষা হচ্ছি এবং সবশেষে এই যে গাব গাছ গাব গাছ থেকে আপনি দেখবেন ভালো ভালো ফার্নিচার হচ্ছে যেই চেয়ারটাতে আপনি বসে আসেন সেটা তৈরি হচ্ছে এই সব কলা থেকে কোনো কিছুই হয় না বরঞ্চ কি দেখতে পাই কলা গাছ দুদিন পরে কেটে ফেলে এবং মানুষ এগুলোকে বগলি বলে বগলি হিসাবে রান্না করে মানুষ এগুলোকে খেয়ে ফেলে সব হচ্ছে এরা সবজি আর এখন এসে তারা দাবি করতেছে তারা নাকি ফল এরপর পরে চেয়ে নিব এরপরে এখানে বসে আছে আচ্ছা বলুন বলুন এই ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যেগুলো কাঁঠাল গাছের তৈরি সেগুলো দশ পনেরো বছর যেতেই ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে কিন্তু গাব গাছের কাঠ জীবনও ভাঙবে না পরবর্তীতে আপনি চেয়ে দেখুন তরমুজের দিকে আজ তরমুজ এসে দাবি করছে সে নাকি হয়েছে ফল অথচ আমরা জানি আজীবনই সে সবজি হয়ে এসছে ক্ষেতের মধ্যে এক সিজনে তরমুজ লাগায় সিজনে ছয় মাস পার না হতেই তরমুজের ব্যবসা শেষ কিন্তু আমাদের গাব গাছ বিশ তিরিশ বছর অনায়াসে পাড়ি দিয়ে ফেলতে পারে আর এর ফলশ্রুতিতে আমরা অনেক লাভবান হই যেমন আজকাল মানুষের এই বিতর্ক করতে করতে মাথাটা হয়ে যায় গরম আর গাব যদি আপনি খান আপনার এই রক্তচাপটা মাথার যে গরম ভাবটা এটা সুন্দরভাবে কমে যাবে আবার এই সকল কাঁঠাল খেতে খেতে আপনার আমার সয় দেখা দিতে পারে আমার সয় যখন দেখা দিবে তখন আপনাকে খেতে হবে গাব গাব খেলে আপনি আমার সয় থেকে রক্ষা পাবেন কোষ্ঠ কাঠিন্য থেকে রক্ষা পাবেন অর্থাৎ আপনাদের এ বাঙ্গিয়ার কলা খেয়ে যদি বাথরুমে যেতে কোনো সমস্যা হয় সেটাও সমাধান করে দিবে আমাদের গাব কেননা এটা বাংলা ফল এই বাংলার ফল সকল রকম সমস্যার সমাধান দিতে পারে যেমন আমরা দেখে গেছি এটি সকল ক্ষেত্রে অর্থাৎ আমাদের পশু পাখির ক্ষেত্রে সফলতা দিচ্ছে আমাদের ধানের ক্ষেত্রে সফলতা দিচ্ছে মাছ ধরার ক্ষেত্রে সফলতা দিচ্ছে এবং এই গাছের নিচে প্রেম করে পরবর্তীতে সন্তানাদি উৎপাদন করার কাজেও এই গাছ সফলতা দিতা দিচ্ছে এবং সেই সন্তান নিয়ে আপনি কোথায় থাকবেন আপনি কোথায় নতুন বউকে নিয়ে কোন খাটে শোবেন সেই খাটটাও কিন্তু গাব গাছ থেকেই আসতেছে আর আপনার এত কিছু নিশ্চিত করতে করতে আজ গাব গাছ হারিয়ে যেতে বসেছে সে আজ আপনার সোফাতে পরিণত হয়েছে সে আজ পরিণত হয়েছে আপনার কাঠের খাটে কিংবা টেবিলে যার ফলশ্রুতিতে গাব গাছ হারিয়ে যাচ্ছে এই গাছ রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব আর এই মহান দায়িত্ব থেকে মহানুভবতার জায়গা থেকে গাছ রক্ষার জায়গা থেকে কারণ আমরা সবাই বলি বৃক্ষরোপণের কথা তাই আজ এ মঞ্চে মহানুভবতার জায়গা থেকে ওর গাবকে রাজা বলা উচিত কেননা গাবকে যদি রাজা বলেন তাহলে অনেক গাব গাছ লাগানো হবে বাংলার ফসল বাংলার ফল আবার বাংলাতেই ফিরে আসবে আর এই কারণেই আজকের এ মঞ্চে সবাই মিলে বলা উচিত গাবই হচ্ছে ফলের রাজা কেননা গাব খেয়ে আমরা সবাই হব গাবের প্রিয় ভালোবাসার প্রজা আশা করি বিতর্কটি বুঝতে পেরেছেন সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা গাবের নানা পুষ্টি গুণ জানলাম এবং প্রেমের রাজ্যেও যে গাবের এত গাব গাছের এত রাজত্ব সেটি আসলে জানা ছিল না সেইটিও আগে জানলে অবশ্য আমার নিজের জীবনে অনেক ভালো হতো গাব গাছের নিচে যেতে পারতাম কাদুর সাথে দেখা হতো তো যাই হোক ফলের রাজ্যে আসলে কলাকে সেরা বলা যায় কি না সেইটি নিয়ে কথা বলবেন জাফর সাদিক ফলের রাজ্যে সেরা কে বিষয়টি বিতর্কের বিষয় ছিল না কখনোই কিন্তু আজকে দুর্ভাগ্যজনকভাবে আপনারা আমাকে ডেকে এনেছেন এখানে ডেকে এনে কিছু সবজি কিছু পচা ফল যেগুলো আসলে মৌসুমি ফল কিছু সময় দেখা যায় কিছু সময় দেখা যায় না তাদের সাথে আমি বিতর্ক করতে দাঁড়িয়েছি ফলের রাজ্যে সবসময় কলাই সেরা ছিল কিন্তু কেন কলা সেরা সেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করার আগে যেই মানুষগুলো আজকে এখানে বিভিন্ন ফলের পক্ষে দাঁড়িয়ে তাদের কথাগুলো বললেন গায়ে মানে না নিজেরাই মোরল হওয়ার চেষ্টা করলেন তাদের কথার একটু আমি ব্যাখ্যা করতে চাই এবং তাদের কথা সমালোচনা করতে চাই প্রথমেই আমি শুরু করতে চাই তরমুজকে নিয়ে তরমুজ একটা কথা বললেন যে কলার ছোলকায় কিংবা কলার ছিলকায় পিছলা খেয়ে মানুষের কোমর ভেঙে যায় কলা হচ্ছে উলঙ্গ করে খেতে হয় আমার প্রশ্ন হচ্ছে তরমুজ কি আপনি পুরো তরমুজটা হাতে ধরে কাঁচা চাবিয়ে খেয়ে ফেলেন নাকি সেটাকে একদম চামড়াটা ছিলে তারপরে খেতে হয় তরমুজকে মাননীয় সভাপতি এরপরে খেয়াল করে দেখবেন তরমুজকে তিনি বললেন শেখদের খুব প্রিয় খাবার 
কিন্তু সেই শেখরাই কিন্তু তরমুজ যখন বেশি খাওয়া হয় তখন এই যে তিনি বলছিলেন যে সিরিয়াল যেটি দেয়া হয় টয়লেটের দিকে দৌড়াদৌড়ি করার জন্য সেই সিরিয়ালটা কিন্তু তরমুজের কারণে দিতে হয় মাননীয় সভাপতি মাননীয় সভাপতি সেই জায়গায় কলার কিন্তু এই সমস্যাগুলো নেই এরপর কাঁঠালকে নিয়ে আমি আসলে কিছু বলতে চাইনি কারণ কাঁঠাল প্রথমেই এসে নিজের যে কাঁটাযুক্ত মনোভাব সেটি প্রকাশ করেছেন কলাকে সুদর্শন না বলে কুদর্শন বলে তার কাছে মনে হয়েছে কলা নিজে একটি খুব বিশ্রী একটি ফল আমার কাছে মনে হয়েছে মাননীয় সভাপতি আজকে কাঁঠালকে এখানে ফল হিসেবে দাঁড়িয়েছেন না অস্ত্র হিসেবে দাঁড়িয়েছেন কারণ তিনি প্রথমেই বললেন যে বারগুদ্দি হিসেবে কলার কাঁঠালের বিচিকে ব্যবহার করা হয় আমরা জানি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য একবার বলেছিলেন কাঁঠাল তার দিকে ছুড়ে মারা হয়েছে এবং সেই কারণে নাকি তিনি নিজের জীবনকে নিরাপত্তা বোধ করছিলেন না ফলশ্রুতি তিনি শিক্ষার্থীদেরকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন এরকম খুবই নিরীহ প্রজাতির একটি সবজি এবং এটি আসলে আমরা যদি মিষ্টি কুমের সাথে তুলনা করি তাও আসলে এটি যায় না কারণ বাঙ্গিকে সবজি বলাটাও অপরাধ বাঙ্গিতে নেই কোনো স্বাদ নেই কোনো গুণ কিছুই আসলে নেই বরঞ্চ বাঙ্গিতে যেটি আছে সেটি হচ্ছে বাঙ্গি বেশি খেলে আপনার বদহজম হতে পারে এবং সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে এই যে যেই কয়েকটি ফল আছে পাঁচটি ফলই যদি আপনি বেশি করে খান আপনার বদহজম হবে আপনার সুগার বাড়বে আপনার কিডনির বিকলাঙ্গতা ঘটার সব সম্ভাবনা দেখা দিবে আপনার ইস্তায়ু চাপ বাড়বে এবং একই সাথে হচ্ছে আপনার আরও নানাবিধ জটিলতা বাড়বে যেটি কিনা কলার মধ্যে দেখা যায় না মানুষ সভাপতি এরপর দেখুন গাবের কথা আসলো গাবাজকে প্রেমের কথা বললেন গাবাজকে বললেন যে মানে মখমলের মতো নরম মখমলি বাদানসি বা নাজাফাতি তিনি একটা বলার চেষ্টা করলেন কিন্তু আপনি খেয়াল করে দেখবেন গাবটা যখন আপনি হাতে নেবেন হাতে নেওয়ার পরে আপনি ঘেমে আছেন মুখটা একটু ভেজা ভাবলেন মুখটা একটু মুছে নেই গাব হাতে ধরা গাবটা আপনি মুখটা মোছার পর দেখবেন পুরো মুখে যেন অজস্র সুর বিধে আছে আপনার এবং সেগুলো তীরের মতো আপনার মুখটাকে সেগুলো তুলতেও পারবেন না আপনি মনে হবে বিলাই চিমটি আপনার মুখে গেঁথে দেওয়া হয়েছে এটাই হচ্ছে গাবের সেই মখমালিয়ে নাজা ফাতি মানুষ সভাপতি এরপর আমি আমের কাছে যদি যেতে চাই আমের একটা বিষয় আছে আম আসলে আমি বলতে চেয়েছিলাম এখানে যারা আছে তাদের মধ্যে আমি সবচেয়ে ভালো যদি আমি ফলের রাজা হতাম তাহলে আমার রানী হতে পারতো আম কারণ একমাত্র আমেরই দেখা যায় যে সে একটা মুকুল নিয়ে আসে এবং সেই মুকুলগুলো কিন্তু একটা তার বলা যায় একটা মুকুটের মতো আর সেই একইভাবে কিন্তু কলাও দেখা যায় সে একটা যে থোর বলি আমরা যেটাকে সেই কলারও কিন্তু এক ধরনের থোর আসে সেখান থেকে কলাটা কিন্তু যখন প্রস্ফুটিত হয় মনে হয় যে রাজা ধীরে ধীরে তার মুকুটটি পড়ছেন আমরা কদিন আগে কিন্তু রাজা চার্লসকে দেখেছি তিনি যখন রাজ্যাভিষেক হয় তার মাথায় যখন মুকুটটি পড়িয়ে দেওয়া হয় কলা তার থোর থেকে বের হওয়ার সময় কলাটিকেও কিন্তু মনে হয় যে তার রাজ্যাভিষেক হচ্ছে কলাটি মুকুট থেকে মানে বের হয়ে তার রাজার অভিষেকটি হচ্ছে এখন আমি মাননীয় সভাপতি এই জায়গাটি আসতে চাই যে কলার আসলে গুণগুলো কি আমরা জানি যে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে কিন্তু কলা এই অঞ্চলের প্রধান অর্থনৈতিক ফসল হিসেবে ছিল আমরা ক্ষণাকে চিনি ক্ষণা বলেছিলেন কলা রুয়ে না কেটো পাত তাতেই কাপড় তাতেই ভাত অর্থাৎ আমি যদি কলা একবার লাগাতে পারি কলা গাছ সেটি কেটে না ফেললে তাতে আমার ভাত কাপড় সব জুটে যাবে আমরা যদি কোনো ফলকে সেরা বলতে চাই তাহলে তার অর্থকরী দিকটিও দেখতে হবে তার গুণ মানে পুষ্টিগুণটিও দেখতে হবে তার সহজলভ্যতা দেখতে হবে তা কী পরিমাণ মানুষ খেতে পারছে সেটি দেখতে হবে তার দাম কী রকম সেটিও দেখতে হবে সেই সব জায়গা থেকে একমাত্র কলা আপাদ ও মস্তক তার পুরো সবগুলো বিষয় কাজে লাগে তারা বললেন কলার গাছ রেখে কোনো কাজে লাগে না তারা কলার ঠোঁটটাকে কিন্তু এখন বাজার থেকে এতটুকু একটা পিস কিনে নিয়ে যান দেড়শো টাকা করে এবং সেটি বাসায় নিয়ে নানা প্রসেস করে খান কলার মোচাটা কেটে নিয়ে যান সেটা কিনে নিয়ে তারা কিন্তু এখন সিদ্ধ করে তারপর সেটিও খান আজকাল কিন্তু মানে ব্যানানা ফেব্রিক্স বলা হচ্ছে ব্যানানা ফেব্রিক্স এবং সেখান থেকে ভালো ভালো তাইওয়ানে কাপড় উৎপাদন হচ্ছে তার মানে কলার প্রত্যেকটি অংশ অংশ কিন্তু ব্যবহার করতে পারছি এবং কলার খোসা তারা বললেন বাঙ্গি মাখবেন তরমুজ মাখবেন আম মাখবেন আজকে আপনি সানবার্ন হচ্ছেন কলার খোসা মাখুন আপনার মুখ চকচক করবে আজকে আপনার বলি রেখা পড়ছে কলার খোসা মাখুন মুখ চকচক করবে আজকে আপনার মুখে কোনো ধরনের তারুণ্যের অভাব দেখা দিচ্ছে আপনি আজ তো কলাটাই মেখে নিন আপনার পুরো মুখ চকচক করবে আপনার চোখের নিচে কালি পড়েছে আপনি কলা এখানে কেটে লাগিয়ে রাখুন দেখবেন চোখের নিচে কালি চলে গেছে কলার এতগুলো গুণ আমি কোথায় যাবো মাননীয় সভাপতি এরপর এবার যদি আমি একটু কলার কয়েকটি গুণের কথা বলি এক নম্বর কলা আপনার হারকে শক্ত করবে দুই নম্বর কলা আপনার দৃষ্টিশক্তিকে উন্নত করবে তিন নম্বর শরীর চাঙা করবে ত্বকের কথা তো বললামই ত্বকের যে আপনার ত্বকে লাবণ্য বৃদ্ধি করবে হজম শক্তি বৃদ্ধি করবে আপনার স্ট্রেস কমাবে যেটি তিনি বললেন যে মাথা ঠান্ডা রাখে সেটি আসলে গাবে হয় না কলাতে হয় চার নম্বর হচ্ছে আপনার পুষ্টির যে ঘাটতি সেটি দূর করবে আপনার শরীরের যে টক্সিক উপাদান যেটি আপনি আম খেয়ে তরমুজ খেয়ে কাঁঠাল খেয়ে বাঙ্গি খেয়ে গাব খেয়ে তৈরি করেছেন শরীরে সেগুলো বের কর
সর্বরোগের সবচেয়ে বড় অসুখ যেটি সেটা হচ্ছে ডায়াবেটিক আপনি প্রতিদিন একটি কলা কলা খান আপনার ডায়াবেটিক রোগ মাননীয় সভাপতি দূরে চলে যাবে আপনার 120 ক্যালোরি থাকে একটি কলাতে আপনি একটি করে কলা খান আপনার কলার যে ফাইবার সেটি আপনার বেশিক্ষণ ছড়িয়ে ধরে রাখবে এবং আপনার ধীরে ধীরে আপনার ওজন কমে আসবে সেই জায়গা থেকে আমরা বলতে চাই এই যে তরমুজ আম কাঁঠাল ডাব এগুলো কিন্তু আসলে সবার জন্য সহজলভ্য না সব মৌসুমে পাওয়া যায় না এগুলো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মৌসুমে মাঝে মাঝে হঠাৎ করে দেখা যায় অনেক দাম দিয়ে কিনতে হয় তরমুজ আসলে মাননীয় সভাপতি রাস্তাঘাটে আমরা দেখেছি যে ফেলে দিতে হয় এবং আরেকটি কথা সর্বশেষ বলতে চাই কাঁঠালকে নিয়ে কারণ কাঁঠাল আসলে এত বাজে একটি ফল একটা প্রবাদ আছে আম পরে আসবেন আমার দাদি বলতেন আম পচা দুধে ভাসে কাঁঠাল পচা গাঙ্গে ভাসে অর্থাৎ পচা আম হলেও সেটি দুধ দিয়ে খাওয়া যায় কিন্তু কাঁঠাল যদি পচে যায় মাননীয় সভাপতি সেটি পুকুরে ফেলে দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না সেই জায়গা থেকে আমরা বলতে চাই আসুন আমরা প্রত্যেক দিন এটি করে কলা খাই এবং বাংলাদেশের যে অর্থনীতি সেটিতে কলা যে অবদান রাখছে সেটিকে আমরা স্বীকৃতি দিই ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি শুধু রাজশাহী থেকে এসেছেন ফাল্গুনী মজুমদার আমরা আমের গুণগান শুনব এবং আমকে আন্তর্জাতিক ফলের স্বীকৃতি আদৌ দেওয়া যায় কি না সেইটি নিয়ে তিনি আমাদের তার যুক্তি উপস্থাপন করবেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যদিও একই কথা চর্বিত চর্বণ হয়ে যাচ্ছে সবাই বলছে আমি কেন এসেছি আমি কেন এসেছি আমি কেন এসেছি বলি আমি না আসলে আজকে এদেরকে বাংলাদেশের মানুষ ফল হিসেবে স্বীকৃতি দেবে না আমি এদেরকে একটু জাতে ওঠাতে এসেছি আজকে আমি আম জনতা থেকে বাদশাহী পছন্দ পর্যন্ত সবার প্রিয় ফল আম এবং বাংলাদেশে দুই ধরনের লোক দুই প্রজাতি এক আম ক্রেতা দুই আম বিক্রেতা একইভাবে আজকে যে কয়েকজন এসেছে এখানে ফল এখানেও দুইটি প্রজাতি এক হলো যারা ফল নয় যেমন তরমুজ গাব এবং বাঙ্গি আর একগুলো হলো আছে নিম্ন স্তরের ফল অর্থাৎ কাঁঠাল এবং কলা আমি আসছি কিভাবে আম গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক রাজনৈতিক রোম্যান্টিক ধর্মীয় সব দিক দিয়ে তার আগে আমি এদের কথা বলি কাঁঠাল আপার ব্যাপারে আমাদের কলা ভাই একদম খুব পারফেক্ট একটা কথা বলে গেছেন যিনি আসছেন মারামারি করতে তার গায়েই হাত দেওয়া যায় না উনি নাকি আমার রাজকীয় ফল যার কাছেই যাওয়া যায় না গন্ধ উনি কীভাবে রাজকীয় ফল হন আবার দেখেন বাগধারাগুলো কি বলছে অপরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো হ্যাঁ তারপর কি বলছে কাঁঠালের আম সত্ত্ব মানে ওইখানেও কাঁঠাল সত্ত্ব হতে পারে না তাকে আমের উপর নির্ভর করতে হয় মাননীয় স্পিকার আরও দেখুন উনি বললেন নাকি আমে নাকি পোকা আরে বেটা কাঁঠাল তো পোকাও খায় না খায় কে খায় মাছি এখন এখন যদি মাছির ভোগ্য খাবার যদি মানুষের জন্য ফল বলা হয় তাহলে আসলে দুঃখের আর রাখার কোনো জায়গা থাকে না আমের গন্ধে তুষ্ট হয়ে আমের সাথে কত নস্টালজিক হয়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন কি আম আটির ভেপু কাঁঠালের আটির কি হয় মাননীয় স্পিকার কাঁঠালের আটিও বলেন ওটাকে বলে বেঁচি এতই নিম্ন স্তরের ফল তারপরে পাশাপাশি বসেছেন রুগীর পথ্য কি পথ্য প্রথম পথ্য বাঙি দ্বিতীয় পথ্য হলো কলা সারা বছর পাওয়া যায় এবং যেভাবে উনি তার পুষ্টিগুণ ব্যাখ্যা করেন একমাত্র রুগী ছাড়া সুস্থ মানুষের খাদ্য কলা নয় আর আমরা ছোটবেলার থেকেই জানি কি হলে আমরা কাঁচা কলা খাই কষ্টকাঠিন্য হলে কি হলে আমরা পাকা কলা খাই রোগ হলে দেখেন মানুষ স্পিকার গাম গাম বলছে সে নাকি ফল আর এবারটাও তো জঙ্গলের বাই প্রোডাক্ট ও কিভাবে ফল হয় গাম কিসের জন্য বিখ্যাত আঠার জন্য বিখ্যাত একটু একটু কাঠের জন্য গাম ফল এইটা মনে হয় ভূভারতে কেউ কোনো দিন চিন্তা করেন ওটাকে একটা গাছ বলা যেতে পারে ওটা বাই প্রোডাক্ট ওটা কোনো ফল না আর তরমুজ হলো কলা যেরকম চরিত্রহীন ফল তরমুজ সেরকম হলো ফাঁকি বাস ফল তার নিরানব্বই ভাগ পানি আর মাঝখানে একটু লাল রং একটু লাল রং দেওয়া পানি তো এইটা যদি ফল হয় ফল খাবো আমের মতন ধরবো মাগবো ছিলবো গাছ থেকে পেরে গরম খান একা খান সবাই মিলে খান রেখে খান পরে খান আগে খান ঠান্ডা করে খান যেভাবে খান আর ওকে খাবেন পুট করে বিচি ফেলবেন মুখে দেবেন এইটা কোনো ফল এটাকে চিপে রস করে তো একটু খাওয়া যায় ওটা কোনো ফলের জাতি না মানুষ বেকার ও কি বললো আমার খোসা খাওয়া যায় তোর তো খোসাই খাবে কে খাবে ছাগল খাবে এই যে আবার রান্না করার মানে দেখেন ও সবজি হওয়ারও চেষ্টা করছে ফলের জায়গায় জাত পাচ্ছে না বলে রান্না করার জায়গায় উঠতে চাচ্ছে আরও দেখেন বাঙ্গি মনে করেন আমি কেন বলছি আম গুরুত্বপূর্ণ ফল দেখেন কূটনৈতিকভাবে কতটা গুরুত্বপূর্ণ আম আমরা কি কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে পাশের দেশে পাঠাচ্ছি এবং আমরা সংবাদ মাধ্যম মারফত জেনেছি বারোশো টন আম যেতে যেতে ছয়শো টন হয়ে গেছে হ্যাঁ আচ্ছা হলো মানুষ স্পিকার তোমাদেরও কোনো আপত্তি নেই টন দিলে তারা আরও বেশি খুশি হতো তাই যে ছয়শো কেজি হয়ে গেল যদি এটা কাঁঠাল হতো ওখানে বারোশোর জায়গায় আরও দুইশো বেশি হতো কারণ মানুষ নিজের বাড়িতে উঠেও দিয়ে দিত এত একটা অপছন্দের ফল আর যদি বাঙ্গি বা কলা পাঠাতো তাহলে কি করে এখন স্লুইস গেট মাঝে মধ্যে খোলে তখন সবসময় নতুন নতুন স্লুইস গেট বানাতো যে
করে দেওয়ার জন্য আমার নাম নিয়ে আপত্তি কেন আমার নাম ল্যাংলা কেন আমার নাম যে আমরোপালি সেটা জানেন না আমার নাম যে রানী পছন্দ সেটা জানেন না বাদশাহী পছন্দ সেটা জানেন না এইবার আসেন কাঠালের নাম নিয়ে উনি মনে করে দিয়ে ভালো করেছেন কাঠালের দুইটা নাম খাজা আর গিলা দুইটা নামই এত ধরনের অদ্ভুত নাম এই নাম দিয়ে সে পরিচিত জীবনেও হতে চাবে না আর তোর মুজের নামের কথা তো বলবো না কি সব মিলিটারি কি কি সব জঙ্গলি ফুংলি কি সব নাম ওদের কোনো নামই নাই আমি হলো একটা ক্লাসি ফল সারা পৃথিবীতে চারটা দেশের জাতীয় ফল আমি শুনেছেন বাঙ্গি জাতীয় ফল শুনেছেন কি বলে কি নাম গাব না গাব নামও ভুলে যায় ফল টল না তো জাতীয় ফল এরা কখনো কোনো দিন জাতীয় ফল না আমকে নিয়ে হলো এত রোমান্টিসিজম আপনি এই দেখেন এই কাঁঠাল এখন সবজি হয়ে বিরিয়ানি হতে যাচ্ছে মানে স্পিকার কাদের মাঝে আমাদের এনেছেন এরা তো ফলে না ওকে তো আমি নিম্ন বর্ণের ফল ওকে আমি নিম্ন বর্ণের ফল ভেবেছিলাম মাননীয় স্পিকার সে দেখে এখন ওইটা নিজেই হতে যাচ্ছে না অবস্থা বোঝেন এরা আসলে নিজেরাই কনফিউজ যে তারা ফল নাকি তারা সবজি দেখেন পিড়িতি নাকি কাঁঠালের আঠা লাগলে পরে ছাড়ে না এটা কি কোনো পজিটিভ কথা আরে পিড়িতি হবে আমের সুগন্ধের মতো আমের মুকুল হবে তার সুগন্ধ চারিদিক ছড়া যাবে কাঁঠালের আঠা এটা চিপকাটো জিনিস আরে চিপকাইবার পিড়িতি হয় নাকি আরও দেখেন ঐতিহাসিকভাবে মুঘল বাচ্চারা যেখানেই গিয়েছেন আমের বাগান করেছেন একটু ভেবে দেখুন ওনারা যদি বাঙ্গির খেত করে দিয়ে আসতেন জায়গায় জায়গায় বাঙ্গির খেত থাকতেও না ইতিহাসে নামও থাকতো না বাঙ্গি হইতেও না এই বাঙ্গি তরমুজ এরা সব একই মানুষ স্পিকার এদের আসলে আমি এদেরকে আসছি শুধু এদেরকে একটু জাতে উঠাতে যেমন আমার একটা দায়িত্ব আছে আমি বাংলাদেশের একমাত্র জিআই প্রাপ্ত ফল তা আমার একটা দায়িত্ব আছে আমার যারা আর কি অনুগামী অনুচর সহযোগী বা ফলোয়ার ফ্যান ফলোয়ার যারা আছে এদেরকে একটু জাতে ওঠানো মানে স্পিকার আপনারা আমাকে খুব কম সময় দিয়েছেন আশা করবো পরবর্তীতে আমকে ডাকলে অনেক বেশি সময় দেবেন আপনারা কারণ আম আসলে নিজেই তার সুগন্ধে রূপে এত বেশি মোহিত করে রাখে সবাইকে আমের কথা আমি জানি আপনারা আরও পাঁচ দশ মিনিট শুনলেও আপনাদের কোনো কষ্ট হবে না তারপরেও আপনাদের কাছে আমাদের আকুল হবে না আমি তো সেরা আছি আলাদা করে আমাকে ঘোষণা করার দরকার নাই এদের কাউকে কাউকে একটু নিম্নবর্ণের ফল হিসেবে আজকে একটু স্বীকৃতি দিয়ে যাবেন আপনারা ধন্যবাদ সবাইকে